دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون این هفته در خدمتتون هستیم با علامت های کلیسای تندرست علامت هایی که تا این مدت ما مورد بررسی قرار دادیم یکی از علامت های کلیسای تندرست معزه تشریحیه و در جلسه گذشته راجع به الهیات صحبت کردیم که یکی دیگه از علامت های کلیسای تندرسته در کلیسای تندرست لازمه که ما تمامی تعالیم کتاب مقدس رو در مورد گناه، انسان، نجات و دعا کردن روزه گرفتن تمام مورد بررسی قرار بده در خدمت بردر ادوارد هستیم بردر ادوارد ما سراپا گوشیم بفرمایید که این الهیات که همیشه ما ازش می ترسیم و فکر می کنیم که فقط مختص به الهیدان هاست تکلیفش چی میشه بالاخره؟ <تصفيق> خب سلام عرض دارم خدمت شما اجازه بدید سلام خدمت دوستان هم داشته باشیم و از اینکه بیننده برنامه ما هستید تشکر میکنیم در جلسه قبل اگر بیننده ما بودید ما اشاره کردیم به اهمیت اصلا الهیات چی هست بله. و بعد به اهمیت الهیات پرداختیم در این جلسه سعی خواهیم کرد به این صحبت کنیم که یه مقدار بیشتر بشکافیم که الهیات چی کار میکنه بله. و چه شاخه های الهیات هست و چطور این شاخه های مختلف الهیات در خدمت ایمان مسیحی هست در خدمت کلیسا میتونه بیشتر ما رو قوی تر کنه بیشتر ما رو صحیح تر کنه و تندرست تر کنه که در جلسه قلب به این اشاره کردیم که چقدر پولس رسول پتروس رسول به اهمیت صحت کلام صحت تعلیم انقدر به اونها پافشاری کردن و این صحت رو کار هر کسی نبود که گفتیم بله. واقعا مثل وقتی که ما مریض بشیم باید بریم پیش دکتر کسی که این رو میدونه بلده بله. در الهیات هم همینطور هست به طور کلی بفهم بله. خواهش کن صحبتی که هفته پیش ما با هم دیگه داشتیم به من دقیقا یاد یکی از شعرهایی که بچه ها میخونن یادم افتاد که شعر به این صورته که میگه ای چش کوچی که من مواظب باش چی میبینی ای گوش کوچی که من مواظب باش چی, چی میشنوی پس ما نم، نمیتونیم هر چی که دستمون برسه و دو تا کلمه ایسا و خدا و کلیسا رو توش گذاشته ما بگیم این شد تعالیم مسیحی و ازش استفاده کنیم مورد دوم اینطور که من متوجه شدم وقتی که ما روی الهیات انگوش میذاریم بررسی الهیات برای کلیسای تندرست دیگه سراغ فقط موضوعای عمومی نمیریم بل. اون الهیات پیچیده رو هم مورد بررسی قرار میدیم هرچند شاید در که ما به اون حد نرسه که واقعا منظور کلام خدا اینجا چیه ولی لاعقل سراغش میریم که بتونیم تشخیص بدیم که چی خوبه و چی بده بل. یا طبق آیات کتاب مقدس تعالیم صحیح چیه دقیقا به طور کلی تقسیم بندی رسالات که در کتاب مقدس هست به سه گروه اصلی هست بله. اگر رسالات کتاب مقدس که بیشتر جنبه تعلیمی داره بیشتر خطاب به کلیسا هست بله. میبینیم که از وقتی که کلیسا به وجود اومد رسالات تماما به خاطر این هستش که چطور مسیحیان با هم در ارتباط باشن چطور خدا رو بشناسن در زندگی روزمره خودشون چطور برن این تعالیم مسیحی در رسالات به سه گروه هست که گروه اول متونی هستند که بیشتر اصولی و آموزه ای هستند بله یا در اصطلاح میگیم instructive text هستند اینا اصول مسیحیت هست یعنی اینها پایه های ایمان نامیده شده که در تمام احصار همون هست و هیچ تغییری نمی کنه. متون دوم متونی هستش که بیشتر متون توضیحی هست مثلا یک مطلب گفته شده شما یه مطلب یکی از جلسات در مورد مسائل تشریحی بود مسائل اینکه چطور یک مطلب رو باز کنیم و توضیح بدیم مثلا مردم میپرسیدن که در مورد ازدواج ازدواج مسیحی باید چی باشه قرن اول میلادی بود این مطلب رو باید توضیح میدادن پولس رسول نمیگفت که خب برید خودتون بگیرید بخونید تو اونجا نوشته نه مشکلات داشتن سوالاتی داشتن مثلا سوال بود اگر شخصی با یک بی ایمان ازدواج کرده اگر یک بی ایمان قبل از ایمان خودش مثلا دو نفر ازدواج کردن بعد از ازدواج یه نفرشون ایمان میاره یه نفرشون ایمان 
نمیاره و صحبت اینه که الان این ازدواج تکلیفش چیه آیا ادامه بدیم بمونیم یه چ... یه همچین چیز صحبت های مثل امروزه که بسیاری از ایماندار ایماندار از ایمان که تازه پیرو مسیح شدن میگن آقا ما باید دوباره ازدواج کنیم یا این آره. ازدواج ما درسته آره اون ازدواج قبلی ما ما چون باطله. ایماندار نبودیم قر... خب این جور صحبت ها که میشه رسالات و تعالیم اینجا کمک میکنه الهیات مسیح که توضیح مم. میده پس نه فقط آموزه ای هست که مثلا عیسی مسیح نجات دهنده هست نه فقط ایسای مسیح از مردگان برخواست و چیزهای از این قبیل ولی متون توضیحی داریم و سومین گروه هست متون اصلاحی یا تعدیبی هست مثلا در کلیسا وقتی که یک اشکالاتی بود بی نظمی بود اگر شخصی گناهی داشت چطور تعدیب بشه چطور مشکل اصلاح بشه درست. چطور نظمی که از بین رفته دوباره نظم به جای خودش برگرده چطور پند و نصیحت داده بشه چطور هوشداری و اون هوشیاری ها داده بشه پس به طور کلی این مطالب رو من چرا عرض می کنم به این علت است که شما فکر کنید اگر یک شخصی یک مطلب آموزه ای رو بیاره و جنبه کاربردی شد تو زمینه تعدیبی به کار ببر ببینید چی میشه آشه شلا قدم کن آره آخه باید ببینیم به چه منظور نوشته شده یا یک مطلب تعدیبی رو یک مطلب تعدیبی رو بیاد بکنه مسئله اصولی و آموزه ای مثلا بگه هر کسی که اگر یک مثلا زن به ایمان داره خودش هم به ایمانه میدونی چون یه دفعه یه برداشتی میکنه که جنبه آموزه ای و کلی بهش میده که اصلا خیلی خطرناکه بسیار از تعالیم غلط همینه که تشخیص نمیده آموزه ای کدومه، توضیحی کدومه و تعدیبی و اصلاحی کدومه شاید یکی از این مشکلات ما این باشه که ما به جای اینکه که بیاییم جان مطلب رو درک کنیم که چی داره میگه و به جاهای دیگه نگاه کنیم دیگه در این زمینه داره چی میگه ما اون رو تحت لفظی میگیریم و توی زندگیمون به کار میبریم مثلا ما مثال وقتی که عیسی مسیح وارد هیکل خدا میشه و اونجا سرافا و کبوتر فروشا رو داره میبینه کلام خدا میگه که اون شال دور کمرش رو باز میکنه و شروع به زدن اون دست فروش ها میکنه بل. پس آقا ما از فردا باید همین کار رو بکنیم بله درست هر کس اومد کلیسا دیدیم داره یه کاری میکنه کمربند و آره من باید کلیسا رو اصلاح بکنیم و چون مسیح این کار رو کرد آره چون مسیح این کار که من هم باید این کار رو بکنیم این جنبه خود خطرناک هست بله بله اجازه بدید وقتمون اجازه بده من نمیدونم میتونم ادامه بدم وقت هست که یه چند تا نکته اشاره کنم بله در الهیات مسیحی شاخه های متفاوتی وجود داره شاخه های بسیار زیادی است که برای هر نیاز اون مطالعه خیلی خصوصی و تخصصی انجام گرفته میدونید مثل یه کلیدی نیست که به همه درها بخوره الهیات هم همینطور هست که بعضی کلیدا درهای بزرگتری رو باز میکنه بعضی کلیدا یه صندوقچه های کوچیکی رو باز بله. میکنن همشون کلیدن ولی باید ببینیم که برای چه کاربردی هست شاخهای خیلی زیادی هست ولی من به پنج تاشون اشاره میکنم که چطور اینها کمک میکنن به اون ایمان مسیحی و چطور کمک میکنن به کلیسای تندرست اولی الهیات الهیات کتاب مقدسی هست بله. که در الهیات کتاب مقدسی خدا نشون میده که چه راهی وجود داره که خودش رو مکشوف کرده به انسان این الهیات بله. نشون میده که راه شناخت خدا چی هست و به ارتباط بین خدا و انسان مستقیما اشاره میکنه مثلا در اینجا مسئله تنبیه کلیسایی و اگه یه عضوی خطا کرده تو این بحث نمیکنه. بیشتر به اون ارتباط ایمان، ارتباط گسستگی که بین انسان و خدا بوده مهم. به رستگاری، به نجات و این چیزها میپردازه درست؟ شاخه دوم در الهیات، الهیات نظاممند هست الهیات نظاممند یا در اصطلاح انگلیسی میگن systematic theology هست که بله. به اعتقادات مسیحیان در مورد ابعاد مختلف مسیحیت میپردازه 
آموزه های مسیحی و اعتقادنامه های مسیحی به این شاخه تعلق دارد. مثلا در مورد اون چند جلسه پیش صحبت میکردیم در مورد معزه های موضوعی بله. مثلا در نظر بگیرید اگر من همینطور شروع بکنم به کتاب خوندن شاید در مورد فرشتگان بله. من زیاد ندونم که چی هست ولی وقتی که الهیات نظامند میاد تمام تعلیم مربوط به فرشتگان در عهد تعطیق در عهد جدید رو جنبندی میکنه طبقه بندی میکنه و بعد در کنار هم قرار میده و از اون یک تعلیم صحیحی به ما میده این کمک میکنه که ما نسبت به اون موضوع مورد نظر یک تفکر نظاممند یک تفکر درستی رو و سالمی رو داشته باشیم ببینید گاهی اوقات بعضی من میگن که کتاب مقدس زد و نقیزه مثلا یه آیه میگه شما مثلا در امثال سلیمان هست میگه احمق رو مثل احمق جواب نده بله. چون اگه احمق رو مثل احمق جواب بدی مثل اون میشی بله. چند تا باب اونورتر میگه احمق رو باید جواب بدی حالا تکلیف چی شد؟ آره همینه میگه برای اینکه که اگه احمق رو جواب ندی فکر میکنه درست میگه فکر میکنه حق با اونه درست. خب بالاخره بعضی ها میگن که ببینید کتاب مقدس زد و نقیزه یه جا میگه این کار رو بکن یه جا میگه نکن یه جا ایسای مسیح میگه شمشیر بر ندارید در جای دیگه میگه ایسای مسیح میگه هر کی هر چی داره بفروشه بره دو تا شمشیر هم بخره مردم گیج شدن میگن که بالاخره آیا این کتاب مقدس زد و نقیزه حالا بعضیا خیلی دیگه اقراق میکنن میگن دست خورده از این حرفا خب این نشون میده که اون الهیات نظامند وجود نداشته این نشون میده که کسی نیاز داره الهیات نظامند که تمام آیات کتاب مقدس رو وقتی در کنار هم قرار میدیم این معنی پیدا میکنه این جواب خودش رو میده پس این الهیات نظامند به این گونه در کمک ما خواهد بود الهیات دیگه الهیات تاریخی هست که این الهیات به آنچه که مسیحیان در دورانهای مختلف در ایمان مسیح خود اندیشیدن فکر میکنه تحول و تکامل و تغییرات آموزه های مسیحی رو و جنبش های روحانی رو توضیح میده اعتقاد نامه های مسیحی بوده که در طول تاریخ بعضی چیزها رو اصلاح کردن و این به نوشته اومده و این اعتقادات وجود داشته و ما در کلیسا اونها رو به کار میبریم الهیات تعویلی هست دلوقتي. الهیات تعویلی در این بخش از الهیات به نقد متون کتاب مقدس میپردازه به این بعضی از اصلا ما از ترجمه استفاده میکنیم دلوقتي. ترجمه که تا مادرست در زبان اصلی به زبان فارسی که نبوده در چند جلسه قلب وقتی که من صحبت کردم عیسی مسیح گفت که بر این سخره بنا میکنم درسته. من از کلمات یونانی استفاده کردم که اون کلمات یونانی رو اگه بلد نبودیم ما فکر میکردیم عیسی مسیح کلیسا رو بر پتروس بنا میکنه بله. در حالی که صحبت با این روریم بود که کلیسا رو بر خودش که صخره و تخت سنگ هست بنا میکنه مسیح سنگ اصلی هست خب این بله. الهیات تعویلی کمک میکنه که ما برگردیم ریشه های متون رو بخونیم و پس کمک میکنه که ما مطلب رو شتاب زده نبینیم من بسیار دیدم که آیات رو در جاهای غلط مردم به کار میبرن مثلا یه آیه هست که میگن به روح شروع کردید و به جسم شما منتهی شدید و بعد میگن که منظور اینه که شما روحانی بودی حالا افتادی تو گناه در حالی که اونجا منظور پولس رسول از روحانی عهد جدید هست، فیض هست، ایمان هست و جسم در اونجا منظور شریعت هست. شریعته. مسئله اصلا گناه و روحانی بودن نیست. مسئله مقایسه شریعت با فیض است. و بعد این آیه ها رو برای هم دیگه تیک پاره میکنیم، میندازیم و استفاده غلط میکنیم و متاسفانه گاهی قد خدا حفظ میکنه ولی اون بله. جهت اون هدف کاربردیش خود متفاوت هست شاید یکی از مشکلات ما اینه که چون کتاب مقدس کتاب قطوریه و ما حوصله خوندن همش رو نداریم دائم از یه کتاب میدیم توی کتاب دیگه از یه فصل یه فصل دیگه پیوسته مطالعه نمی کنیم و یه تصویر ناسحیح از کتاب مقدس ما به دست میاریم و چقدر ضروری که ما کتاب مقدس رو پیوسته بخونیم وقتی که پولس رسول در مورد عهد جدید و عهد عتیق من باب مثال اینجا شما عنوان کردید من درک کنم بابا اشاره 
پول و سر رسول اینجا از جسمانی شریعت, شریعت خداونده از در این که گناه افتادیم بله بله، یا مثلا بعضی از آیات دیگه هست که من شاید فرصت اجازه نده که بهش اشاره کنیم که بد فهمیده میشه بد به کار برده میشه الهیات دیگه الهیات شبانی هست این شاخص الهیات در مقایسه با دیگر شاخها نسبتا جدیدتر هست که اشاره میکنه به اینکه چطور کلام خدا الان در زندگی ما جنبه کاربردی داره درست و مسیحیان چطور میتونن مشاوره روحانی داشته باشن چطور میتونن اون پند و نصیحت مسیر رو داشته باشن مثلا در مورد مسئله رنج صحبت میشه چطور رنج الان چطور تسلی بگیریم رنج چی هست بدبختی چی هست چرا مثلا فلانجا سیل اومد اینا رسالات اینا الهیات شبانی هست که سعی میکنه به این سوالات مشکل پاسخ بده عزیزان در وقتی کمی که داشتیم سعی کردیم به اهمیت الهیات بپردازیم یک گفته زیبایی هست که در کتاب مادست میگه در جنبه های اصولی باید اتحاد داشته باشیم بله. در جنبه های اصولی مثل اینکه عیسی مسیح تنها نجات دهنده هست ما اینو هیچ سازشی راجبش نداریم بله. یک سری از تعالیم دیگه کتاب مقدس که در الهیات به ما اجازه داده اجازه داده که درش آزادی خود داشته باشیم درسته. اون گناگونی فکری رو داشته باشیم مسائل هاشیهی و غیر اصولی هست مثلا بله. این که آیا باید با سر پوشیده دعا کرد یا نباید با سر پوشیده دعا کرد آیا مردم باید ریش داشته باشن یا نه داشته باشن ببینید الان این گوناگونی رو داریم من دارم ریش شما ندارید خب این نشون میده که این مسئله غیر اصولیه یعنی چیزی هست که میتونیم درش آزادی داشته باشیم اما بله بفهم یکی از موردهایی که هستش آیا باید موقع تعمید در آب فرو بریم بلد. یا آب رو سرمون بریزن بلد. این تفاوت هست بلد. اینا غیر اصولیه اما مسئله تعمید جدیه باید تعمید بگیری آره. ولی اینکه آب ریختن رود یا بری زیر آب بله تعمید اصولیه و روش تعمید که همونطور فهمودین حاشیه ای که میشه درش روش های مختلفی بکاب اما در همه چیز باید رحمت و محبت و نیکوکاری باشه من امیدوارم که تعلیم تندرست در خانه های ما باشه در کلیسه های ما باشه و بتونیم از الهیات مسیحی که دوست ایمان مسیح است دوست کلیسا است ازش نترسیم الهیدان ها رو محترم بدونیم و در مطالعات و در ایمان خودمون یه مقدار بیشتر با صحت کلام پیش بریم که الهیات این کمک رو به ما میکنه بردر بفرمایید که بنده میخوام کتاب مقدس رو مطالعه کنم چطور من این کتاب مقدس و این متنی که میخونم رو نقدش کنم روش نقادی کتاب مقدس به چه صورته؟ ما رو راه نمایی کنید بله. در بخش از صحبت هم گفتم که میدونیم وقتی که پول تقلبی هست اگه ببینید درست. مردم چیکار میکنن پول رو میگیرن جلوی نور که ببینن یه چیزایی توش هست یه گاهی اوقات بله. اینو تکون میدن در قدیم من تو بعضی فیلم ها دیدم که مثلا سکه رو میذارن تو دندونشون ببینن آیا میپیچه این, این, این عمل رو میگن نقد کردن نقادی درسته. کردن حالا چطور یک متن رو نقادی بله. کرد همین چیزی که ما میخونیم یا میشنویم صحبت شد که توی اینترنت ما یه چیزایی میخونیم حالا از کجا بدونیم که این قلابی درسته و یک علمی هست در الهیات الهیات مسیحی که بهش میگن نقادی متن بله. متن رو چطور میشه سنجید و نگاه کرد چهار روش نقادی و سنجش متون کتاب مقدس هست که یکیش نقد ادبی هست مهم. تو نقد ادبی در واقع سوالی نستش که وقتی که ما اینو میخونیم باید سوالاتی از این قبیل بپرسیم چه کسی این رو نوشته؟ 
در چه زمانی این رو نوشته در چه مکانی این رو نوشته در چه شرایط و در چه زمینه و با چه هدفی این رو نوشته ببین برای اینکه ما بتونیم یک متن رو درست بفهمیم که بتونیم درست راجبش صحبت کنیم درست اون رو تعلیم بدیم بله. خیلی فرق داره که من یه مثالی زدم که اگر من بخوام یک نامه به همسرم بفرستم با نامه که به شما بفرستم متفاوت. گیرنده متفاوت هست الان یک شخص سالسی اگه دو تا نامه رو بهش قرار بدیم اگر بیاد نامه ای رو که من به همسرم نوشتم برای شما قرائت کنه و بگه که ادوارد این چنین داره برای شما میخونه شما فکر میکنید که چقدر من نسبت به شما مهربان شدم و اصلا بله. فراموش میکنید <تصفيق> که اشتباهی نامه چیز است در حالی که اگر شما با درایت دقت کنید از همون متن متوجه میشید که بابا این متن درست. اصلا مشخصه که ایشون داره به یه مکانی می صحبت میکنه که من تو اون مکان نبودم بله. پس این نامه متعلق به من نیست این درست. نامه متعلق به شخصی دیگه هست که در اون مکان هست نقد ادبی در کتاب مقدس که این کار الهیات هست در واقع اینطور به ما این تعلیم رو درست رو یاد میده که ما بدونیم هر چیز در کجا و در جایگاه خودش چی هست و بلد. اون زمینه ها رو صحبت میکنه بلد. نقد دومی که هست نقد تاریخ سنن هست نقد تاریخ سنن در واقع صحبت میکنه که ارتباط بین سنن کتبی و شفاهی در بین کتاب چی بوده؟ همطور که میدونید در قدیم ها کامپیوتر نبوده دوربین نبوده یا امین آیفون که عکس از یک مطلب بگیرن نبوده زیراکس و چاپ و این چیزها نبوده خیلی از حقایق سینه به سینه نقل شده جنبه های شفاهی گفته شده و حتی در سالهای بعد نوشته شده خب نقد ادبی تاریخ سنن در واقع کاری که میکنه اینه که یک مقایسه ای میکنه بر اون چیزی که از سینه به سینه نقل شده تا زمانی که به صورت شده. کتبی شده اینها رو تطبیق میده تطبیق متون مختلف میده خب این کمک میکنه الهیات که هر شخصی نیاد بگه که آن الان من یه دونه که تا مقدس پیدا کردیم از زیر خاک توی یه دونه مثلا کوزه بوده و هر کسی یه چیزی که بیاره که ما قبول نمی کنیم اینو بلد. باید بسنجیم اینو باید ببینیم با اون زمینه ها و با اون تاریخچه شفاهی اصلا همخانی داره یا نداره درسته. یکی از اناجیلی که اناجیل نادرست هست قلابی هست معروف است به انجیل برنابا بله. انجیل برنابا گفته شده که بله این رو یکی از رسولان مسیح نمیشه در حال که وقتی که این رو نقد ادبی سنن و مقایسه متون شفاهی با کتبی میکنن میبینن که بابا این در قرن 16 اون نوشته شده در قرن 15 اون نوشته شده در اروپا نوشته شده خب میبینی این چیزایی هست که 1600 سال قبل از آره. عیسی مسیح آره یه همچین چیزی اینه که اگر یه الهیدانی بله. نباشه که بتونه این رو بسنجه آیا این طلا طلای 14 است طلای 18 طلای 21 یه آدم آمین رو بگیریم که آره دیگه این در زمان اولی مسیحی که از رسولان مسیح نوشته بسیاری از این رسالاتی بود که حتی لوقا از نویسنده انجیل لوقا و اعمال رسولان می نوشته که بسیاری دست به نوشتن زدن دایدان. ولی در کتاب مقدس همه اینا رو مجموعهش جمع نشد دایدان. چرا؟ چون این نقد تاریخ سنن انجام گرفت و بله. تشخیص داده شد چیزهای شفایی با کتابی اینا که با هم همخانی نداشت کنار گذاشته شد یکی از در ادامه فرمایشات شما اگر اشتباه نکنم حدود سال 2002 بود که در کشور مصر انجیلی پیدا شد به نام انجیل یهودا که بعضی ها اومدن کلیسا رو ازش انتقاد کردن که شما ها یه سری حقایق رو پنهان کردید که حالا از روش فیلم هم ساخته شد و بعدا مشخص شد وقتی که چنین نقدی از اون متن ایجاد شد متوجه شد بابا این مربوط به قرن دوم میلادیه بل. اصلا هیچ ارتباطی به, به ایسای مسیح نشه یه نفر دست دراز کرده اومده نوشته و اسمش گذاشته یهودا یهودا یه چیزی بوده دیویست سال قبل فوت کرده بوده بله بله ببینید اگه الهیات نباشه من, ش... من کار من نیست من جرده میکنم به شما چیزی بگم ولی کار من نیست که بتونم این 
تحصیلات رو ندارم که بتونم این مقایسه رو انجام بدم حالا کسی درسته. یک الهیدان این کارو کرده من باید بهره مند بشم از مطالعات و تحقیقات ایشون از بله. سواد ایشون خب برای این همینه که این منو کمک میکنه که اون تعلیم صحیح رو بگم منو کمک میکنه که اون چیزی که غلطه جدا کنم و اجازه بله. نده که به کلیسای تندرست من صدمه بزنه نقد دیگه ای که هست نقد فرم متن هست که آیا بعضی از فرم ها میدونی که در کتاب ماده از بعضی سبک نوشتاری بعضی جنبه اشعاری داره بله بعضی ها کتاب امثال مثل سلیمان، کتاب امثال سلیمان اشعیا قزل قزل های سلیمان بله. اینها جنبه های شعری داره مثل کتاب ایوب ها بعضی ها فرم استعاره هست بعضی ها نصر هست بعضی ها نظمه مثلا مزامیر به صورت آواز هست به صورت درسته. درش وزن به خصوصی درش نوشته است بعد مطالبی رو که در, در مورد منشه تاریخی و معنای متن مکشوف میکنه چی هست پس خیلی مهمه که حتی ببینیم اگر یه قسمتی به صورت شعرگونه نوشته شده چرا این گونه است فرق داره با بخشی که بیشتر جنبه جدلی داره یا درسته. جنبه آموزه ای داره خب اگر ما بیایم همینا رو قاطی بکنیم مثل اینه که شما مثلا با یک ملاقه بزرگ که برای کار دیگه به کار برده شده برای هم زدن هست ملاقه رو بگیرید باش مثلا بخواید قضا بخورید درسته. خب برای اون اندازه دهن شما این درست نشده این فرم این قاشق یا فرم اون چنگال و این اندازه این قاشق یا ملاقه اصلا برای این کار به کار نشده حالا اگر من بیام کتاب مقدس رو همه رو با یه جور بخونم بدون در نظر گرفتن این زمین های مختلف مختلف اینه که مثل اینه که یه قاشق بزرگ رو بزنم تو دهنم بعد بگم چرا دهنم درد میکنه چرا این کتاب مقدس اینقدر مشکله بله. چرا این کتاب مقدس ما رو جون ما رو میگیره میخواد یه مطلب به ما بگه عزیز من باید بدونی بله. هر مطلب رو در کجا باید به کار و الهیات این کمک رو به ما میکنه و Yeah. یکی از ببخشید یکی از مطالبی که عنوان کردی بسیار زیبا بود که برید در رسالات ما بعضی وقتا یه عبارت رو میبینیم که داره تکرار میشه و منظور خاصی داره اونجا کلام بله. چون رساله است ولی این مطلب رو داره تاکیدش میکنه من این مطلب رو نمیتونم توی کتاب مزامیر بذارم چون مزامیر اگر داره بعضی جاها این عبارت رو تکرار میکنه به خاطر سبک شعرشه که داره تکرار میکنه بل. نه اینکه هی میخواد پافشاری روی این موضوع داشته باشه بله بله خیلی من نقد چهارم نقد تنظیم متن است نقد تنظیم متن راجبی نستش که نویسند یک متن کتاب مقدسی برای بیان مقاصد الهی خودش چگونه به شکلی خلاقانه در سنن قدیمی تغییر و تحول به وجود آده جنبه های فرهنگی، جنبه های مدنی، قوانینی، جنبه های سیاسی، جنبه های حتی اجتماعی، مالی در نظر گرفته شده که این میبینیم که برای تنظیم، برای اینکه مطلب رو به فهمونه از چه فرهنگ استفاده میکنه مثلا در تعالیم ایسای مسیح دقت میکنید از زربال مسئله های موجود در زمان ایسای مسیح دلسته. گفته میشه مثلا یکی از مسائل هایی که در جالب عیسی مسیح فرماید میگوید که آیا پنج گنجشک به دو پول فروخته نمیشه خب تو اون موقع اینطور بود که هر دو تا پرنده یا گنجشک یک پول میدادن بعد چهار تا دو تا پول میدادی ولی چرا پنج تا راست مریم بود اگه شما چهار تا بخری پنجمی رو به مجانی میدادن الان هم همین جوره <تصفيق> الان هم همینه یکی رو بخر یکی نصف قیمت یکی رو بخر یکی رو مجانی, مجانی ببر خب مثلا ببینید عیسی مسیح از همین فرهنگ اون زمان استفاده میکنه برای اینها اینو بگه که میگه همون گنجشکی که براش پول ندادی و مجانی گرفتی خدا به فکر اونم هست فکر نکن بله. چیزی که مجانی بی ارزشه ما گاهی رو فکر میکنیم چیزی رو که همینجوری مجانی میدن حتما یه بنجله حتما رو دستشون مونده حتما یه, یه کاسه زیر نیم کاسه است وگرنه چیز مجانی وجود نداره ایسای مسیح میگه اون پرنده ای که بهش پول ندادی درسته و همینجوری فروشنده به خاطر خرید چهار تا دیگه یه دونه اضافه بداده و تو براش ارزش قائل نداری و براش اصلا هیچ جنبه مالی و ضرر مالی نخوردی خدا برای اونم فکر 
خب مست... از این جنبه فرهنگی و از سنتی استفاده میکنه حالا الان من که شما اینو میخونیم اگر این رو بلد نباشیم نمیدونیم میگیم که مثلا چرا چرا مثلا منظور مسیح چرا نمیگه که پنج تا پرنده مگه نمیخ... برای اونم فکر نمیکنه خدا خیلی اهمیت هست که نقد متن نگاه میکنه به فرهنگ ها به امثال به ضرب المثل ها و اینها رو کی پیدا میکنه کسی که وقت بذاره درسته. بره سواد داشته باشه بره برگرده حتی در اون کشور مدتی زندگی کنه بره دار اون کتابخونه های اونجا رو بررسی کنه پیدا کنه که اون واقعا آین های اینها در گذشته چه بوده من اگر تو کشوری زندگی میکنم که وقت ندارم یا پولش ندارم برم در اون جای دیگه وقت تحقیقات بذارم چرا استفاده نکنم از الهیت کسی که این کارو برای من انجام داده ببینید پس نقد مطلب که به وسیله الهیدان هست چقدر من رو در ایمان من بله. امیغتر و سالمتر میکنه چقدر این شاخه های الهیاتی میتونه جواب های من رو بده شاخه مثلا مثل الهیات شبانی که واقعا الان به مسئله درد و رنج صحبت میکنه این تروریست ها این چیزهایی که قتل هایی که میشه تصادفی شخصی مثلا ماشین تصادف میکنه بچهش میمیره سوال میکنه چرا بله خب این الهیات شبانی هست اینها رو جواب میده خب شما الان بگردی اینجا چرا ماشین تصادف تو انجیل همچین آیه پیدا نمیکنی ولی یکی باید اینو برات بله. باز کنه که بله. این الهیات است من امیدوارم که تعلیم تن درست در خانه های ما باشه در کلیسه های ما باشه و بتونیم از الهیات مسیحی که دوست ایمان مسیح است دوست کلیسا است ازش نترسیم الهیدان ها رو محترم بدونیم و در مطالعات و در ایمان خودمون یه مقدار بیشتر با صحت کلام پیش بریم که الهیات این کمک رو به ما میکنه ممنون از درسای مفیدی که دادید برادر امیدوارم که با این درسا ما بتونیم با مطالعه دقیق کتاب مقدس تعالیم و آموزه های صحیحی داشته باشیم با امید خدا. ممنون از همراهی شما خدا نگهدارتون خدا نگهدار ایزان